নমস্কার আপনাদের স্বাগত জানাই টিউটোপিয়ার উদ্যোগে আমাদের এই আড্ডায় যার নাম শ্রীজাতোর ক্লাসরুম আজ আমাদের সঙ্গে আছেন এমন দুজন শিক্ষক প্রাইভেট টিউটার যাদের কাহিনী যাদের লড়াই আপনাদের উদ্বুদ্ধ করবে একজন মেঘা আর একজন সোমনাথ নমস্কার আমি মেঘাকে দিয়ে প্রশ্ন শুরু করি আপনার পড়ানোর বিষয়ে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন খুব যে চলতি বিষয় তা নয় এই বিষয়ের শিক্ষক আমরা কমই পাই তো হঠাৎ এই বিষয়টাকে বেছে নেওয়া কেন আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি মাধ্যমিকের পরে সবার মধ্যেই একটা চিন্তা থাকে যে কোন সাবজেক্ট নিয়ে এগোবো আর বেশিরভাগ স্টুডেন্ট রেজাল্ট ভালো হয়েছিল মানে স্টার মার্কস ছিল তো বাড়ি থেকে সবাই পিওর সায়েন্সের দিকে যাব এরকম একটা ঝোঁক তো দেখতে পাওয়া যায় তো আমার ক্ষেত্রে যখন সে ঘটনাটা ঘটলো তো আমার যিনি ক্লাস টেনের ক্লাস টিচার ছিলেন স্কুলের ওই ম্যাম একদিন আমাকে আমাদের জিজ্ঞেস করছিলেন তোমরা বড় হয়ে কি হতে চাও বা কোন সাবজেক্ট নিয়ে এগোতে চাও এইসব বলতে গিয়ে উনি আমাকে একদিন একটা সাবজেক্টের কথা বললেন বললেন মেঘা তুমি যদি এটা নিয়ে পড়ো তোমার হয়তো তোমার বায়োলজিতে ইন্টারেস্ট আছে তোমার কেমিস্ট্রির বেস ভালো তো তুমি পড়তে পারো তো তোমার ভবিষ্যতে ভালো হবে তো সেখান থেকে এই সাবজেক্টটা সম্পর্কে জানা এবং দেখলাম আমার স্কুলে খুব ভাগ্যক্রমে সাবজেক্টটা ইলেভেন টুয়েলভে রয়েছে মানে একটা জিনিস থাকে না যে ছোটবেলা থেকে যে স্কুলে পড়ছি ইলেভেন টুয়েলভে একসাথে পড়বো কারণ টিচারদের চিনি তো সেই জন্যই ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন নেওয়া এবং তারপর সাবজেক্টের প্রতি এতটা ভালোবাসা বেড়ে গেল তো সেই জন্য এরপর থেকে গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার্স পুরোটাই ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বেশ সোমনাথ বাবুর কাছে আসি আপনার যে পথ চলা তাতে অনেকটা লড়াই সামিল হয়ে আছে তো সেই লড়াইটার কথা যদি একটু বলেন তাহলে হয়তো অনেকে উৎসাহিত হবে বেশ কষ্ট করে পড়াশোনা করতাম কিন্তু ছোটবেলা থেকে মানে বাবা মা বলে আমার ছেলে পড়াশোনা ঠিকঠাক করে আর কিছু করুক না মানে এই মানে সুনাম ছিল আর বদমাইসি ছিলাম তো দেখতাম সমস্যা ছিল ছোটবেলা থেকেই পড়াতে পড়াতে নিজে পড়তে পড়তে দেখলাম যে আমার দরকার পড়ছে যে আমাকেও মানে পড়াতে হবে না হলে আমি উপার্জন করতে হবে তখনই আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি আচ্ছা তখনই আমি ক্লাস সিক্স সেভেন এইট পর্যন্ত স্টুডেন্টদের পড়াতাম আমার আশেপাশের ছেলে মেয়ে ও তার মানে প্রায় সমবয়স প্রায় সমবয়স একদমই তাই এবং এটা আমার তৈরি হয়েছে প্রায় ছোটবেলা থেকেই বলতে পারে আমি বরাবরই মানে পরবর্তীকালে আমি বলবো আমি কি করেছি আমি আমার সমবয়সী স্টুডেন্টদেরও পড়ানোর চেষ্টা করতাম মানে আমার ক্লাসের ছেলে মেয়েদের আমি হেল্প করার চেষ্টা করতাম আমি সামটাইমস মানে পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতাম যারা পেছন দিকের ছেলে মেয়েগুলো একটু ভয় পায় ওদের সাথে কথা বলতাম বলতাম যে কি হয়েছে বল এই টাইপের তো যাই হোক তো লড়াইটা সেখান থেকেই শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলাম তারপরে উচ্চ মাধ্যমিক সায়েন্স নিয়ে পড়লাম তারপরে আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লাম রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আচ্ছা রামকৃষ্ণ মিশনে আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে আমার সেকেন্ড ইয়ারে তখন সেকেন্ড ইয়ারের শেষের দিকে একটা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ হলো আমি চান্স পেয়ে গেলাম লাস এন্ড টুব্রোতে দারুণ চাকরি এবং আমার জন্য ভীষণ দরকার ছিল সেটা তো আমি ভাবলাম তো স্বর্গ পেয়ে গেলাম হাতে হ্যাঁ তো বাড়ির থেকে জীবনে বেরোয়নি আমার প্রথম মানে ব্যাঙ্গালোরের চাকরিতে প্রায় বছর আসটেক ভারতবর্ষের এদিক ওদিক কাজ করলাম লাস এন্ড টুব্রোর সাথে পরের দিকে মা বললো এবার ফের এদিকে হ্যাঁ মানে মা খুব ভালোবাসে আর কি মানে সেই ছেলে যেমন না চাল বাড়ির ছেলে তো আমি কলকাতার দিকে জব খুঁজছিলাম তো পেয়েও গেলাম অ্যারেভা টিএনডি তখন ওটা চেঞ্জ হচ্ছিল স্নাইডার ইলেকট্রিক বলে এখন স্নাইডার ইলেকট্রিক নামে আপনি পাবেন সেটা প্যারিসের একটা এজেন্সি কোম্পানি তো ওখানে সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করছিলাম তো হয়েছে কি তখন আমার যখন এ হচ্ছে মানে পড়াতে ছোটবেলা থেকেই ভালো আসতাম আপনি শুনলেন তো ওই যখন শনিবার রবিবার ছুটি থাকতো না আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠতো আমি আশেপাশের ছেলে মেয়েরা যারা নিডি ছেলে তা যারা মানে প্রয়োজন অথচ পড়তে পারছে না কেউ সাহায্য করার নেই ওদের ডেকে ডেকে বলতাম আয় আমি দেখিয়ে দিই কারণ ওটা আমার কাছে ছিল রিল্যাক্সেশন মানে আমার ভালো লাগতো পড়াতে আমার এই পড়া মানে চাকরির জীবন থেকে ছেড়ে একটু যেন আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম আমার ভালো লাগতো করতাম এবার ঘটনাচক্রে টু থাউজেন্ড নাইনটিন ডিসেম্বর 
তার আগে থেকে একটু সমস্যা চলছিল কি হয়েছে মানে ইস্টার্ন রিজিয়নের বিজনেস কমতে থাকলো স্নাইড ইলেকট্রিকের প্রজেক্টে ছিলাম আমি প্রজেক্টে সিনিয়র ম্যানেজার ছিল তো ওরা কি করলো বললো যে আপনি দিল্লিতে চলে যান এখানে আর আমরা এখানে এই গ্রুপটাকেই স্টপ করে দিচ্ছি আমি দিল্লিতে যেতে চাইনি কারণ বাবা মাকে ছেড়ে যেতে চাইনি বাবা মাও চাইনি যে আমি ছেড়ে যাই কারণ আমার ছোট ভাই বাইরে থাকে অলরেডি তো ওদেরকেও দেখার একটা সাপোর্ট দরকার তারপর বিয়ে টিও হয়ে গেছিল তো সবাইকে নিয়ে শিফট করা একটা তো কারণ ওরা তো ছাড়তে চাইনি আর আমিও ছাড়তে চাইনি সিচুয়েশনটা এরকম হয়েছে তো একটা মিউচুয়াল এগ্রিমেন্টে আমরা ছাড়লাম তারপরে এবার আমি জানি একটা জব পেয়ে যাব কিন্তু আনফর্চুনেটলি তারপরেই দেখবেন ডিসেম্বর ষোলো বছর চাকরি করার পর আপনি বুঝতেই পারছেন এরকম দুটো ভালো ভালো কোম্পানিতে চাকরি করার পর আমার একটা লেভেল একটা জায়গায় ছিল আমি হঠাৎ করে একটা যে কোনো চাকরি নিয়ে নিতে পারছিলাম না সেটা একটা প্রবলেম ছিল ভাবছিলাম কি করা যায় কি করা যায় এদিকে সমস্যা বাড়তে থাকছে তো ভাবলাম যে তাহলে পড়াশোনাটাই শুরু করি আবার পড়াই ছেলে মেয়েদের আবার চেষ্টা করলাম সেই চেষ্টা এখনো চলছে সেই অর্থে আপনার কি বলবো আর কি মানে এই যেটাকে আপনি ডিজাস্টার বলছেন ওই অতিমারি অনেকেরই জীবন বদলে দিয়েছে সেটা হয়তো আপনাকে আবার পড়ানোর পথে ফিরিয়ে আনলো হ্যাঁ একদমই তাই বলতে পারেন এবং সেটা হয়তো মানে মানে সোশ্যাল দিক থেকে দেখতে গেলে অন্য লোকে ভাববে আমার বন্ধু বান্ধব আমার বাবা বাড়ির লোকও ভাবতে পারে যে ছেলেটা করছে এটা কি এত ভালো একটা চাকরি করতে করতে হঠাৎ এইসব পড়াচ্ছে কারণ পড়ানোটা ওটা খুব মানে এ ক্যাটাগরিতে পড়ে মানে জীবিকা হিসাবে তো ফলে আমি কিন্তু মানে বটম লাইন হচ্ছে আমি খুব মজায় আছি মানে এন্ড অফ দ্য ডে আমি কিন্তু খুব খুশি আগে আমি চাকরি করতাম খুব বিশাল ভালো একটা সিক্স ডিজিট স্যালারিও হয়তো পেতাম হ্যাঁ খুব স্বচ্ছন্দ জীবন স্বচ্ছল জীবন কিন্তু এখন মানে তখন আমি নিজেকে পেতাম না নিজের সাথে নিজেকে টাইম কাটা খুব জরুরি কথা আমি এখন আমি নিজে যা ইচ্ছা করতে পারি আর আমার পড়াশোনা করতে বড় বড়ি ভালো লাগে আর পড়াশোনা নিয়ে আছি ছেলেমেয়েদের নিয়ে আছি বেশ ভালো লাগছে তবে হ্যাঁ সচ্ছলতা হয়তো নেই লড়াই আছে কিন্তু আমি ভালো আছি খুব ভালো কথা আমার মনে হয় যে আমরা ওর বক্তব্য থেকে একটা জিনিস পেলাম যে আর্থিক সচ্ছলতাটাই জীবনের শেষ কথা নয় দিনের শেষে স্বস্তি নিজের মর্জি মতো থাকা আর খুশি থাকা ভালো থাকা এটাও খুব জরুরি আমরা শিগগির ফিরবো পরের রাউন্ডে ফিরে এলাম আমাদের পরের রাউন্ডে মেঘা দুটো ছোট ছোট প্রশ্ন করি এক হচ্ছে যেটা ওর কথা থেকেও বোঝা গেল যে পড়ানোর মানে প্রাইভেট টিউশনি করার একটা অনিশ্চয়তার দিক আছে হ্যাঁ যেটা সুরক্ষিত চাকরিতে যেটা নেই একটা নিশ্চিন্ত মাস মাইনে মাস গেলে একটা চেক হাতে আসা হ্যাঁ তো এই ঝুঁকিটা নেবার সাহস কোথ থেকে পেলেন যে এটা করেই আপনি জীবিকা নির্বাহ করবেন দেখুন না উনি যখন বলছিলেন আমি নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিলাম ওনার কথার মাধ্যমে ব্যাপারটা হলো এই স্টুডেন্ট বা ছাত্রছাত্রী যখন সামনে এসে বসে তখন তাদের সাথে যেটা আমরা শেয়ার করছি সেটা যে কি একটা অপূর্ব বন্ড মানে আমার ক্ষেত্রে আমি এটা ফিল করতে পারি তার কারণ হচ্ছে ওটা সেম ভাবে আমার কাছে রিল্যাক্সেশন আমার হবি আবার ওটাই আমার পেশা তো এই তিনখানা জিনিস যখন একসাথে এই ট্রিলজি যখন হয়েছে তখন একটা অপূর্ব কম্বিনেশন তৈরি হয়েছে এবং সেখান থেকে আমি ফিল করতে পারি যে এখানটা থেকে কমফোর্ট জোন মনে হয় আমার আর কিছু নেই মানে মাস গেলে হয়তো ঠিক বলেছেন যে সিক্স ডিজিট স্যালারি আসে না বা কখনো হয়তো মানে বুঝতে পারছি স্টুডেন্টের বাড়িতে সমস্যা সে দু মাস তিন মাস চার মাস আসছে না কখনো হয়তো একটু মানে নিজের বুকে চাপা দিয়েও বলতে হয় যে একটু যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় ভালো হয় কারণ আমার সমস্যা হচ্ছে এগুলো হয় কিন্তু তার থেকেও বড় যে ঘটনা মানে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে একটা খুব রিল্যাক্সেশনের জায়গা মানে রাত্রি শেষে আমি কিছু জনকে পড়িয়েছি এবং তাদের থেকে যখন রেজাল্ট পাচ্ছি এবং আমার আমিও ওনার মতনই মানে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি আমার স্টুডেন্ট ছিল ক্লাস টুয়েলভে মানে আমি যখন দেখছি নিউ ইয়র্ক এর রাস্তায় ঘুরছে ওই যে পাওয়া ওইটা মনে হয় আমি নিজে না পেলেও হবে ও পেয়েছে এটা অনেক বড় কথা 
তো এই জন্যই এখান থেকে আর ছেড়ে বেরোতে ইচ্ছে করে না আমি সোমনাথ মুখে জিজ্ঞেস করি আপনি অঙ্ক পড়ান হ্যাঁ কিন্তু মাধ্যমিকে একটুর জন্য একশো একশো হয়নি সেঞ্চুরিটা হতে হতে হাত ছাড়া হয়েছে তো সেই আক্ষেপ কি এখনো আছে না না একেবারেই নেই তখনও ছিল না আক্ষেপ খুব জোর মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ছোটোবেলা থেকে না আমার বাড়িতে এরকম কোনো প্রেশারও ছিল না যে প্রচুর নাম ভালো রেজাল্ট করতেই হবে তোমাকে তো আমি পেয়েছিলাম মনে ইচ্ছা ছিল খুব তখন হয়তো সিচুয়েশান একটুখানির জন্য মনটা হয়তো খারাপ হয়েও গেছিল কিন্তু তারপরে আমার পড়াশোনা তো চলতে থাকলো আমি বলেইছি চাকরি বাকরির কথা পরের দিকে যখন আবার সেকেন্ড লেভেল আমার শুরু হলো মানে সেকেন্ড কি বলবো ফেজ আপনি বলতে পারেন তো সেখানে ছেলে মেয়েদের যখন পড়াচ্ছি আমার একদম জেদ ছিল যে এইবার একশো একশো এটা যেন পাই সে প্রত্যেকবার মাধ্যমিক রেজাল্ট বেরোনোর সময় না আমি ওয়েট করে থাকতাম রেজাল্ট আমি দেখতাম সবার থেকে আর কি ওই কার্ড এ নাম্বারগুলো নিয়ে নিতাম আমি আগে দেখতাম আমিও করেছি এটা তো যখন প্রথম দেখলাম আমার একজন ছাত্রী একশো একশো পেলো সত্যি বলছি মানে চোখে জল এসে গেছিল প্রাপ্তি সব কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে পূরণ হয় এখানেই একজন শিক্ষকের সবচাইতে বড় সার্থকতা আমরা ফিরছি পরের রাউন্ডে আমরা ফিরে এলাম পরের রাউন্ডে মেঘা আর সোমনাথকে নিয়ে মেঘা আপনি বয়সে তরুণ নিশ্চয়ই কেবল কাজের বাইরেও আপনার নিজের একটা জীবন আছে শখ আল্লাদ আছে সেগুলো কি কি খুব ছোট বয়স থেকেই যে জিনিসটা করতে আমি খুব ভালোবাসি মানে হবি বলতে পারেন বা ফ্রি টাইমে যেটা করে আমি আনন্দ পাই সেটা হচ্ছে ডান্স আচ্ছা আমি ছোটোবেলা থেকে ভারতনাট্যম শিখেছি তো সেটা এখনো পর্যন্ত রয়েছে এবং সেটা আমি খুব ভালোবেসে করি ফ্রি টাইমে তো অবশ্যই এবং যখন মন খারাপ থাকে তখনও করি আচ্ছা কিন্তু সেটা কি এখনো সেই শিক্ষা চলছে শিক্ষা চলছে না তবে প্র্যাকটিস চলছে আচ্ছা প্র্যাকটিসও এক ধরনের শিক্ষাই বলতে আর একটা জিনিস যেটা আমার বাড়িতে একটা খুব সুন্দর বাগান আছে गार्डनी खुबी भलोबासी हाँ गरमकाले एक समस्या है बर्षाकाल एक समस्या है क्योंकि शीतकाले तो जो देखिए छाद भरे सुंदर फुल তখন তো অবশ্যই ওটা আমি অনেক দিন ধরেই করি এবং খুব ভালোবেসে সোমনাথ আপনার অবসর সময় কাটে কি করে আমার অবসর সময় আমি আবৃত্তি করতে খুব ভালোবাসি ছোটবেলা থেকেই আমি আবৃত্তি করি কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা নেই যদিও আমি কম্পিটিশানে যেতাম বাবা নিয়ে যেত ছোটবেলা থেকে আমার সেই স্মৃতি আছে আমাদের একটা ডায়েরি আছে লেখা আছে তাতে কোন কোথায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কি হয়েছিলাম কবে বাবা লিখে রেখেছিলাম আমি এখন সুযোগ প্রচুর সুযোগ পাই এবং নিজে নিজেই চর্চা করি আবৃত্তি করতে ভালোবাসি আমি নাটক করি আমাদের একটা ক্লাব আছে দলে নাটক করি আমি কুইজ করতে খুব ভালোবাসি কুইজ কম্পিটিশানে পার্টিসিপেট কিন্তু এগুলোর কি এখন পড়ানোর মধ্যে মধ্যে সময় পান এগুলো একদম একদম পড়াশোনার পাশাপাশি আমার বাকি টাইমটা এ করেই কাটে চমৎকার এটা কিন্তু উঠে এলো ওদের কথা থেকে যে কাজের বাইরে যে দুনিয়াটা কাজের বাইরে যে পৃথিবীটা নিজের মতো সাজিয়ে নিতে পারলে কাজটাও খুব ভালোভাবে হয় কেবল কাজ নয় কাজের বাইরে নিজের শখ আহ্লাদ অবসর সমস্ত কিছুকে উপভোগ করতে হয় আমরা ফিরছি পরের রাউন্ডে আমরা ফিরে এলাম শ্রীজাতর ক্লাসরুমের শেষ রাউন্ড নিয়ে এই পর্বে মেঘা আমি শুনেছি যে আপনি পড়ানোর পাশাপাশি কাউন্সেলিংও করেন ছাত্রছাত্রীদের সেটা কীরকম ব্যাপার দেখুন আমি নিউট্রিশন যে সাবজেক্টটা সেটা ইলেভেন থেকে আসে তো আমার বেশিরভাগ স্টুডেন্ট ইলেভেন টুয়েলভ গ্রাজুয়েশন মাস্টার্স মানে অ্যাডলেসেন্ট স্টুডেন্ট লেট অ্যাডলেসেন্ট এবং তার সঙ্গে ইয়াং অ্যাডাল্ট স্টুডেন্ট এবার এই বয়সে স্টুডেন্টদের জীবনে না অনেক রকম সমস্যা থাকে এবার বাড়িতে না পারে তারা সেটা শেয়ার করতে বা যদি কোনো বন্ধুদের কাছে শেয়ার করতে যায় কোনো দিকেই কিন্তু সদুত্তর পায় না এবং আলটিমেটলি তারা একটা কেমন একটা ঘেটে গিয়ে একটা মাঝের পজিশনে বসে থাকে তো আমি এরকম আমার কিছু স্টুডেন্ট পেয়েছিলাম যাদের এরকম কিছু সমস্যা ছিল মানে প্রথমে যখন বুঝলাম তখন দেখলাম যদি আমি তাদের সঙ্গে পড়ানোর পাশাপাশি তাদের কম টিচার একটু বেশি বন্ধু হই তাহলে মনে হয় পড়ানোটাও ইজি এবং তাদের জীবনটা হয়তো আমি আর একটু ইজি করতে পারবো কারণ 
এই সমস্যাগুলো এমন এমন সমস্যা যেগুলো তাদের ভবিষ্যতে আরো খারাপ দিকে নিয়ে যেতে পারে তো আমি একটু যদি একটু ম্যাচিওরলি একটা ম্যাচিওর পার্সন হিসেবে একটু যদি তাদের সাহায্যের হাতটা বাড়িয়ে দিই তাহলে তারা কিন্তু খুব ভালো অ্যাকশন করে এবং সেক্ষেত্রে আরেকটা পজিটিভ পয়েন্ট যেটা হয় ওরা বোঝে যে বেশিরভাগ স্টুডেন্টই দিদি বলে কারণ একদমই আমার পিঠো পিঠি স্টুডেন্ট বলতে পারেন তো তারা যেটা বলে যে তাহলে দিদির পড়াটা করে যাবো এবার দিদির ক্লাসে আসতে ভালো লাগছে কেউ দিদির ব্যাচ মিস করছে না তার থেকে পড়াটাও হচ্ছে এবং তাদের জীবনগুলো হ্যাঁ মানে জীবনের প্রবলেমসগুলো আমার মনে হয় আমি অনেকটা ঠিক করতে পারি এবং এক্ষেত্রে একটা খুব মজার জিনিস বলছি আমার স্টুডেন্টরা এই জন্য আমাকে একটা নাম দিয়েছে সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং টিচার এই নামে ওরা আমাকে ডাকে মানে আমি দেখেছি আমার টিচার্স ডের জন্য ওরা কেক নিয়ে এসছে ওপরে লেখা প্রবলেম সলভিং টিচার এবং এটা কিন্তু আমার কাছে আর একটা বড় পাওয়া আমার মনে হয় যে তাদের এই সমস্যাগুলো আমি অনেক সমাধান করতে পেরেছি খুব ভালো আমি শেষ প্রশ্নটা করি সোমনাথ বাবুকে যে অঙ্ক পড়তে হয় বলে পড়া এটাই বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর ধরন যে সিলেবাসে আছে না পড়লে সায়েন্স পাবো না অন্য কোনো ধারায় যেতে পারবো না কিন্তু অঙ্ক নিয়েই উচ্চশিক্ষায় যাওয়া এবং অঙ্ককেই জীবন করে তোলা এই চলটা এখানে কম এটা কিন্তু বিদেশে অনেক বেশি আছে অঙ্কের ছাত্রছাত্রী অঙ্কের গবেষক বা অঙ্ক নিয়ে কাজ করছেন সারা জীবন এখানে এটা কম কেন আপনার কি মনে হয় দেখুন মেঘার সাথে আমি অনেকটা একমত এখানে আমার মনে হয় আমাদের পড়া নই কিছু প্রবলেম আছে সমস্যা আছে একদমই তাই আমরাও ছোটবেলা থেকে পড়েছি তো আমরা সবসময় দাদা অঙ্ক কি কঠিন এইটা আমরা সবাই অভ্যস্ত অঙ্ক মানে যে একটা বিশাল ভয়ের ব্যাপার এরকম একটা আগে ছাত্রদেরকে তো একটা বিষয়কে ভালোবাসতে হবে তবে না সেটাকে নিয়ে আরো এগিয়ে যাওয়া যাবে সেই ভালোবাসাটা ওর মনের ভেতরে জন্মে দেওয়ার দায়িত্বটা আমাদের সবকিছু শেয়ার করতে পারো এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং তাকে যখন আমি ভালোবেসে ব্যাপারটাকে ওর মধ্যে যেই ভালোবাসাটা ঢুকিয়ে দিলাম না আমি নিশ্চিত ওরা আগে এগিয়ে যাবে একটা সমস্যা অবশ্যই আছে আমাদের এখানে আমাদের দেশে বা আমাদের পড়াশোনার স্টাইলে অঙ্ক নিয়ে স্কোপ নেই স্কোপ কম তাড়াতাড়ি আর্থিক সচ্ছলতা পেতে গেলে না আপনি অঙ্ক দিতে পারবেন আপনার এটা আমি যে এই যে আমি দেবুন ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি কিন্তু আমার ভালোবাসার জায়গাটা অঙ্ক সেই জন্য আমি এটা নিয়ে এখন করতে পারছি আরো অনেকে তো পড়াশোনা করেছে অঙ্ক নিয়েই পড়াশোনা করেছে কিন্তু একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করার পর হঠাৎ করে আমি অঙ্ক ঠিক আমরাও খুব খুশি হব অনেক ধন্যবাদ আপনার সাথে অনেকক্ষণ ধরে দুজনের কথার এত মিল পেলাম যে আমার খুবই ভালো লাগলো আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে আমাদের এই পর্ব দেখা হবে আবার পরের পর্বে ভালো থাকবে